பாவம் செய்தவர்களை தண்டிப்பதற்காக யமுலோகத்தில் மொத்தம் எண்பத்தி நான்கு லட்சம் நகரங்கள் இருக்கின்றன அதில் இருபத்தி எட்டு நகரங்களில் மட்டுமே மிக மிக கொடிய தண்டனைகள் கொடுக்கப்படுகின்றன அந்த நகரங்களின் பெயர்களும் எந்த பாவத்திற்காக அங்கு என்ன தண்டனை கொடுக்கப்படுகிறது என்பதையும் இப்போது விரிவாக பார்ப்போம் அதோடு தமிழகத்தில் மரணித்த ஒருவர் மீண்டும் உயிர் பெற்ற தன்னுடைய அனுபவத்தை ஒரு வீடியோவாக நம்மிடம் பகிர்ந்துள்ளார் அந்த வீடியோவையும் இந்த பதிவின் இறுதியில் பார்ப்போம் தாமிஸ்ரம் பிறருக்கு சொந்தமான சொத்துக்களை அபகரிப்பதும் பிறருடைய மனைவி குழந்தைகளை அபகரிப்பதும் மகா பாவமாகும் அத்தகைய பாவங்களை செய்தோர் செல்லும் நகரம்தான் தாமிஸ்ரம் அங்கு யமக்கிங்கிரர்கள் முல்லாலான கட்டைகளாலும் கதைகளாலும் பாவம் செய்தவர்களை புடைத்தெடுப்பார்கள் அடுத்ததாக கும்பிவாகம் இறைவனை பொறுத்தவரை எல்லா உயிர்களும் பொதுவானவைதான் அப்படி இருக்கையில் சுவையான உணவிற்காக மற்ற உயிர்களை கொன்று புசிப்பவர்கள் செல்லும் நகரம்தான் கும்பிவாகம் அங்கு யம தூதர்கள் எரியும் அடுப்பில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் எண்ணெய் கொப்பரையில் பாவம் செய்தவர்களை போட்டு வதைத்தெடுப்பார்கள் அடுத்ததாக அந்த தாமிஸ்ரம் இந்து சாஸ்திரப்படி கணவன் மனைவி உறவு என்பது எவ்வளவு புனிதமானது என்று அனைவரும் அறிவர் அப்படி இருக்கையில் கணவன் மனைவியை வஞ்சித்தாலும் அல்லது மனைவி கணவனை வஞ்சித்தாலும் அது ஒரு பெரும் பாவமாகவே கருதப்படுகிறது அத்தகைய பாவம் செய்தவர்கள் செல்லும் நகரம்தான் அந்த தாமிஸ்ரம் அங்கு செல்பவர்கள் கண்கள் தெரியாத நிலையில் இருள் சூழ்ந்த ஒரு இடத்தில் தள்ளப்பட்டு கொடிய பல மிருகங்களால் தொடர்ந்து தாக்கப்பட்டு எந்நேரமும் அச்சத்தோடே இருப்பார்கள் அடுத்ததாக வஜ்ர கண்டகம் சேரக்கூடாத ஆணையோ பெண்ணையோ கட்டி தழுவி மகிழும் காம வீரியர்கள் அடையும் நகரம்தான் வஜ்ர கண்டகம் அங்கு நெருப்பால் செய்யப்பட்ட பதுமைகளை கட்டி தழுவ ஜீவன்கள் நிர்பந்திக்கப்படுவார்கள் இதனால் உடல் எரிந்து அவர்கள் துன்பப்படுவார்கள் அடுத்ததாக ரௌரவம் அடுத்தவருடைய குடும்பத்தை பிரித்து நாசமாக்கி அழித்து அவர்களின் பொருட்களை அபகரிக்கும் தாழ்ந்த புத்தியுடையவர்கள் செல்லும் நகரம்தான் ரௌரவம் அங்கு ஜீவன்கள் கொடிய விடம் கொண்ட பாம்புகளுக்கு மத்தியில் வீசப்படும் அதோடு அவர்களால் ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் அங்கு பாம்பின் உருவம் எடுத்து அவர்களை கடித்து துன்புறுத்துவார்கள் அடுத்ததாக கால சூத்திரம் பெற்றோர்களை கவனித்துக் கொள்வதென்பது பிள்ளைகளின் கடமை ஆனால் பெற்றோர்களையும் பெரியோர்களையும் அவமதித்து துன்புறுத்தி பட்டினி போட்டு வதைப்பதென்பது பெரும் பாவமாகும் அத்தகைய பாவத்தை செய்பவர்கள் செல்லும் நகரம்தான் கால சூத்திரம் அங்கு அவர்கள் தாங்க முடியாத வெப்பத்தில் ஓடவிடப்படுவார்கள் அச்சமயத்தில் தாகமும் பசியும் வாட்டி எடுத்தாலும் யம தூதர்கள் அவர்களை விடாமல் அடித்து துன்புறுத்தி ஓடும்படி கூறுவார்கள் அடுத்ததாக கிருமி போஜனம் பிறருடைய உழைப்பை சுரண்டி அதில் தான் மட்டும் நிறைவாய் வாழும் ஜீவன்கள் செல்லும் நகரம்தான் கிருமி போஜனம் அங்கு பலதரப்பட்ட கிருமிகள் கொட்டி கிடக்கும் அவை அனைத்தும் அந்த ஜீவனை கடித்து துளையிட்டு உடலுக்குள் சென்று துன்புறுத்தும் அடுத்ததாக அசிபத்திரம் தர்மநெறி தவறியவர்களும் தெய்வத்தை நிந்தித்தவர்களும் செல்லக்கூடிய நகரம்தான் அசிபத்திரம் அங்கு பாவம் செய்தவர்கள் ஆணிகளை கொண்ட சவுக்கால் அடிக்கப்பட்டும் மயக்கம் வரும் வரை கூர்மையான முனைகளை கொண்ட கத்தியால் குத்தப்பட்டும் பிசாசுகளால் துன்புறுத்தப்படுவார்கள் அதோடு நொடிக்கு நொடி அவர்கள் அங்கு அச்சத்தால் வீடிக்கப்படுவார்கள் அடுத்ததாக பன்றிமுகம் நீதிக்கு எதிராக நின்று குற்றமற்றவர்கள் தண்டிக்கும் கொடிய உள்ளம் கொண்டவர்கள் செல்லும் நகரம்தான் பன்றிமுகம் அங்கு பன்றி முகத்துடனும் கூர்மையான பற்களுடனும் மிகப்பெரிய மிருகம் இருக்கும் அந்த மிருகத்தின் வாயில் அகப்பட்டு அதனுடைய கூர்மையான பற்களால் கடிக்கப்பட்டு பாவிகள் அவதிப்படுவார்கள் அடுத்ததாக அந்த கூபம் மிருகங்களை சித்திரவதை செய்து துடிதுடிக்க வைக்கும் பாவிகள் செல்லும் இடம்தான் அந்த கூபம் அங்கு பல வகையான கொடிய மிருகங்கள் இருக்கும் அவைகள் பாவம் செய்தவர்களை கீழே போட்டு மிதித்து புரட்டி எடுத்து துன்புறுத்தும் அடுத்ததாக அக்னி குண்டம் தன்னுடைய அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் செய்து காரியங்களை சாதித்துக் கொள்பவர்கள் தன்னுடைய வலிமையாலும் செல்வாக்காலும் பிறருடைய பொருட்களை அபகரிப்பவர்கள் ஆகியோர் செல்லும் இடம்தான் அக்னி குண்டம் அங்கு பாவம் செய்தவர்களின் இரு கைகளும் கட்டப்பட்டு அக்னி குண்டத்தில் அவர்கள் தள்ளப்பட்டு வாட்டி எடுக்கப்படுவார்கள் அடுத்ததாக சான்மலி நன்மை தீமை பாவம் என எதையும் பார்க்காமல் தன்னுடைய உறவு முறையை பற்றி கூட சிந்திக்காமல் யாரோடு வேண்டுமானாலும் எப்படியாவது கூடி தழுவி மகிழும் காமூகர்கள் அடையும் நகரம்தான் சான்மலி அங்கு யமகெங்கிரர்கள் தங்களுடைய முல் போன்ற கதாயுதத்தை அதிக அளவில் சூடேற்றி அதை பாவிகளின் முக்கிய அங்கங்களின் மேல் வீசி அவர்களை துன்புறுத்துவார்கள் அடுத்ததாக வைதரணி அதிகார பலத்தாலும் கபட நாடகத்தாலும் நயவஞ்சகத்தாலும் நல்வழிகளில் செல்லாமல் தர்மத்திற்கு புறம்பாக நடப்பவர்கள் அடையும் நகரம்தான் வைதரணி வைதரணி என்பது நதி அல்ல 
அந்த ஆற்றில் தண்ணீருக்கு பதிலாக ரத்தமும் சீழும் சிறுநீரும் மலமும் கலந்த கலவையே ஆறாக ஓடும் அந்த நதியில் கொடிய பிராணிகளும் வாசம் செய்யும் பாவம் செய்த ஜீவன்கள் அந்த நதியை கடக்க முடியாமல் அதில் வீழ்ந்து துன்பப்படும் அடுத்ததாக பரிபாதனம் மதுவை உட்கொள்ளுதலும் பிறரை உட்கொள்ளச் செய்தலும் பெரும் பாவமாகும் அத்தகைய பாவங்களை செய்பவர்கள் செல்லும் நகரம்தான் பரிபாதனம் அங்கு மதுவிற்கு பதிலாக நெருப்பு குழம்பை குடிக்க சொல்லி யமகிங்கிரர்கள் ஜீவனை வதைப்பார்கள் அடுத்ததாக விசசவம் பசு என்பது மிக மிக புனிதமான ஒரு விலங்காக பார்க்கப்படுகிறது அப்படிப்பட்ட பசுவை துன்புறுத்தி வதைப்பவர்கள் செல்லும் நகரம்தான் வசசவம் இங்கு யமகிங்கிரர்கள் பாவம் செய்தவர்களுக்கு சவுக்கடி கொடுத்து துன்புறுத்துவார்கள் அடுத்ததாக சாரமேயாதனம் வீடுகளை தீ வைத்தல் சூறையாடுதல் பிற உயிர்களை வதைத்தல் விஷத்தை கொடுத்து கொள்ளுதல் மக்களை கொன்று குவித்தல் போன்ற பாவங்களில் ஈடுபட்டவர்கள் செல்லும் இடம்தான் சாரமேயாதனம் அங்கு ஆயிரக்கணக்கான வெறிநாய்கள் கூடி நின்று பாவம் செய்தவர்களை கடித்து அவர்களது சதையை பிடுங்கி எடுக்கும் அடுத்ததாக அவீசி பொய்சாட்சி சொல்லி ஒருவருக்கு பெரும் கெடுதலை விளைவிப்பவர்கள் செல்லும் நகரம்தான் அவீசி அங்கு பாவம் செய்தவர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய நீர்நிலையில் தூக்கி வீசப்பட்டு திணற திணற அதிலே அமுக்கப்படுவார்கள் அடுத்ததாக லாலாபஷம் மனைவியை வற்புறுத்தி விபரீத மோக இச்சைக்கு ஆளாக்கி கெடுக்கும் கொடூரர்கள் செல்லும் இடம்தான் லாலாபஷம் அங்கு பாவம் செய்த ஜீவன்கள் விந்து நிறைந்த ஒரு நதியில் தள்ளப்பட்டு விந்தை மட்டுமே உணவாய்க் கொள்ளும் கொடிய தண்டனை கொடுக்கப்படும் அடுத்ததாக ஷாரகர்த்தமம் தீய செயல்களை புரிந்து நல்லோரையும் பெரியோரையும் அவமதித்து நான் என்று அகந்தையுடன் வாழ்ந்த ஜீவன்கள் அடையும் நகரம்தான் ஷாரகர்த்தமம் இங்கு ஜீவன்கள் தலைகீழாக தொங்கவிடப்பட்டு ஓரமான உருவம் கொண்ட பிசாசுகளால் அந்த ஜீவன் சித்திரவதை செய்யப்படும் அடுத்ததாக ரசோகனம் நரவலி கொடுப்பவனும் நரமாமிசம் உண்பவனும் வாயில்லா சாதுவான பிராணிகளை வதைத்து ஒடுஞ்செயல் புரிந்த பாவிகளும் அடையும் நகரம்தான் ரசோகனம் இங்கு பாவிகளால் பாதிக்கப்பட்டவர்களே முன்னின்று அந்த ஜீவனை வதைப்பார்கள் அதோடு பாவிகளால் பாதிக்கப்பட்ட மிருகங்களும் அவர்களை துன்புறுத்தும் அடுத்ததாக சுசீமுகம் நல்லதை செய்யாமல் தீய வழியில் பணத்தை சேர்த்து பதிக்க வைப்பவர்கள் செல்லும் நகரம்தான் சுசீமுகம் இங்கு பாவம் செய்தவர்கள் ஊசியால் குத்தப்பட்டும் நகங்கள் நறுக்கப்பட்டும் துன்புறுத்தப்படுவார்கள் அந்த ஜீவனிற்கு சிறிய உதவி கூட செய்ய அங்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அதோடு பசியாலும் பட்டினியாலும் அந்த ஜீவன் வாட்டி எடுக்கப்படும் அடுத்ததாக குந்த சூதம் வாழ்க்கையில் பிறருக்கு எந்த விதமான நல்லதையும் செய்யாமல் பெரும் துன்பத்தை மட்டுமே கொடுத்த பாவிகள் அடையும் நகரம்தான் குந்த சூதம் இங்கு கொடிய விடம் கொண்ட கொடுக்கூடிய தேல் போல பல பிராணிகள் இருக்கும் அவை அனைத்தும் கொடுக்கை கொண்டு அந்த ஜீவனை கொட்டி துன்புறுத்தும் அடுத்ததாக பரியாவர்தனம் விருந்தினர்களை உபசரிக்காமல் அவர்களை வெறுத்து நிந்தனை செய்த கஞ்சத்தனம் உள்ளவர்களும் விருந்தினர்களுக்கு உணவளிக்காமல் விரட்டியவர்களும் அடையும் நகரம்தான் பரியாவர்தனம் இங்கு கொடிய உருவம் கொண்ட பறவைகள் வந்து பாவம் செய்தவர்களின் கண்களை கொத்தி பிடுங்கும் அடுத்ததாக பிரயண யோகம் பிராணிகளை கொடுமைப்படுத்தி கொலை செய்யும் கொடூரர்கள் அடையும் நகரம்தான் பிரயண யோகம் இங்கு கூர்மையான அம்புகளை ஜீவன் மீது எய்தி யமகிங்கிரர்கள் துன்புறுத்துவார்கள் அடுத்ததாக பூயோகம் பெண்களை திருமணம் செய்யும் எண்ணமின்றி அவர்களோடு கூடி மகிழ்பவன் தாமப்பசியில் பெண்களை மிருகத்தை விட கேவலமாக நடத்துபவன் போன்றோர் செல்லும் நகரம்தான் பூயோகம் அங்கு விஷமுடைய பூச்சிக்களும் பிராணிகளும் சிறுநீரும் மலமும் நிறைந்த ஒரு கிணற்றில் ஜீவன் தள்ளப்பட்டு துன்புறுத்தப்படும் அடுத்ததாக சூழரோதம் எவ்வித தீமைகளையும் புரியாதோரை கொள்ளுதல் நயவஞ்சக கொலை நம்பிக்கை துரோகம் போன்ற செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் செல்லும் நகரம்தான் சூழரோகம் அங்கு அவர்கள் திரிசூலத்தால் குத்தப்படுவார்கள் அதோடு கொடுமையான பசிப்பட்டினியாலும் வாட்டி எடுக்கப்படுவார்கள் ஒருபுறம் பசி மறுபுறம் வலி என பல சித்திரவதைகளை அங்கு அவர்கள் அனுபவிப்பார்கள் அடுத்ததாக மகா ரௌரவம் மிகவும் கொடூரமாக பிறர் குடும்பத்தை வதைத்தவர்கள் பொருளுக்காக குடும்பங்களை நாசம் செய்தவர்கள் ஆகியோர் அடையும் நகரம்தான் மகா ரௌரவம் இங்கு குரு என்று சொல்லக்கூடிய பார்ப்பதற்கு கொடூரமான ஒரு பாம்பு இருக்கும் அதிகப்படியான வீரியம் கொண்ட அந்த பாம்பு பாவம் செய்தவர்களை தொடர்ந்து கடித்து துன்புறுத்தும் இப்போது தமிழகத்தில் மரணம் அடைந்து உயிர் பெற்றவரின் அனுபவத்தை வீடியோவாக பார்ப்போம் என் பெயர் ஆர் தருமராஜா நான் விருதுநகர் மாவட்டம் வரலோற்று என்ற கிராமத்தில் வாழ்கிறேன் எனக்கு நடந்த உண்மையை சொல்லணும் என்று ஆசை அதனால் யார்கிட்ட சொன்னாலும் நம்ப மாட்டாங்க என்று சொன்னேன் இவர்கள் என்னிடம் நடந்ததை சொல்ல சொன்னார்கள் அதனால் சொல்கிறேன் இரண்டாயிரத்தி அஞ்சு 
ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாவது வருஷம் தேதி கிழமை எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அங்கே வேலை விஷயமாக கோயில் கட்டி தருவதாக சிவாஜிக்கு என்னை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு போனாங்க அதனால் நான் வீட்டிலருந்து காலையில் எட்டரைக்கு கிளம்பி ஒம்பதரைக்கு கரெக்டாக ஆமத்தூர்கிட்ட போய்கிட்டு இருக்கும்போது எதிர்த்து வந்த ஒரு குவாலிசி கண்ட்ரோலை இறந் இழந்து என்னை அடித்து விட்டது அடித்ததினால் என் உயிர் உடம்பை விட்டு பிரிந்து விட்டது கரெக்டாக ஒரு பத்து நிமிடம் கழித்து என்னை இவங்க நான் செத்துட்டேன் என்று உடம்பை காரில் தூக்கி போட்டு ஜிஹெச்சுக்கு ஏற்றி கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் பத்து நிமிஷத்தில் என் உயிர் திரும்ப உடம்புக்குள் உயிர் வரப்போகும்போது நான் கரெக்டாக பேட்டு விளாடுற யாவகம் பந்து விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அண்ணன் வீட்டில் கூப்பிட்றாரு அம்மா கூப்பிடுது மைண்டில் இப்படி தான் எனக்கு தோணுச்சு இந்த உடம்புக்குள்ளே உயிர் வந்து நான் நொ முளைய போகும்போது கரெக்டாக வந்து உள்ளே சேருது உடம்பில் சேர்ந்ததுமே ஒரு ஒரு நிமிஷம் கழித்து தான் எனக்கு ஆச்சண்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற உண்மையே எனக்கு தெரியுது அப்போ தான் நான் நினைத்தேன் நம்ம செத்துட்டோம் அண்ணன் சொன்னார் என்கிட்ட நீ செத்துட்டடா அம்மாவுக்கெல்லாம் போன் போட்டு சொல்லிட்டு தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் அதனால் வீட்டில் எல்லாமே அழுதுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் எனக்கு நல்ல நேரம் இருந்த ஒரு காரணத்தினால் ஆண்டவனை போட்டால் உயிர் பிழைத்து விட்டேன் என் என்று மறக்க மாட்டேன் ஆனால் இந்த உண்மையை பொதுமக்களிடம் சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசை அதனால் உங்களிடம் சொல்கிறேன் ஆனால் நான் சொல்வது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை ஏன்னா பொய் சொல்லி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நமக்கு என்ன ஆக போகுது நம்ம வந்து பொய் சொல்லணும்னு ஆசையெல்லாம் நமக்கு கிடையாது ஆனால் உசூர் போயிட்டு உடம்புக்குள் வரும்போது கரெக்டாக எனக்கு மைண்டில் நல்ல யாவும் இருக்குது இதுதான் நடந்தது கரெக்டாக நம்ம வீட்டுக்கு போகணும் பந்து விளாட்றாங்க போல் இருக்குது எனக்கு வீட்டுக்கு போகணும் அண்ணன் கூப்பிட்றாரு அம்மா கூப்பிட்றாங்க இப்படித்தே என் மைண்டுக்குள்ளே அப்படியே உள்ளே மூளையில் ஏறின மாதிரி அப்படி ஏறிதே உடம்புக்குள்ளே உயிர் வந்துச்சு ஆனால் உடம்புக்குள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு நிமிஷம் கரெக்டாக ஒரு முப்பது செகண்டுக்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி நம்ம உடம்புல ஊருக்கு போனோம் ஆச்சண்ட் ஆகிடுச்சு நம்ம வண்டி கீழே விழுந்துருச்சு அப்படின்றத அப்புறம் தான் யோசிக்கிறேன் நானே முப்பது செகண்ட் அவக்குள்ளே தண்ணி உணர்ச்சி வந்தும் நல்லா உடம்புக்குள்ளே உசுறு வந்துருச்சு வந்து எனக்கு தெரியல இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னு நன்றி வணக்கம் மரணம் குறித்த ஏதேனும் அதிசய நிகழ்வுகளை நீங்கள் அறிந்திருந்தால் அதை கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் அதோடு இந்த பதிவு குறித்த உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்டில் பதிவிடுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் மறக்காமல் பயாஸ்கோப் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் சதீஷ் ராஜ் நன்றி வணக்கம்